Kayla quoted her coach and said, Sambu was for people that couldn't make it in judo. How do you feel? What's your response to hearing something like that? Кейла как-то один раз сказала, что самбо это для людей, которые не могли успеть, преуспеть в дзюдо. Какой ваш ответ на это? То есть, как вы можете, что вы можете на это ответить? А, в свое время самбо и дзюдо были очень похожи два вида спорта, где могли выступать спортсмены и там, и там. Но дзюдо стало, хотела уйти от самбо и ввели новые правила, и поэтому она немножко разделилась. И те, кто больше был в технике а, ближе к самбо, остались самбо, а, кто, ну, дзюдо, конечно, олимпийский вид спорта, там уже себя реализовали. Я изначально базовый самбист, и для меня а, все-таки самбо ближе, потому что а, это арсенал огромный в, в партере, это моя стихия, поэтому а, не могу с ней так согласиться <laughs> с этим. Uh, I really would not agree with that. Uh, I mean, yeah, those are completely different disciplines. At some point in the past, they were very close to each other and kind of were considered the same. But again, we all come from different disciplines. There is space for everybody. It's a big world. There are, you know, plenty of opportunities. Uh, judo, at some point, they changed their rules and, you know, became separate sport. And then they um, ended up being Olympic discipline. Uh, but as I said, you know, you learn uh, something from one, you go from another one. I'm, you know, I have big experience fighting on the ground. It's really wrong to say that there's space for everybody, and you know we'll see. We'll, we'll see which school uh, prevails. And you fought majority of your career at bantamweight. Was the the million dollar prize the motivation to enter this uh, tournament? Опять же, вопрос то, что вы большинство своей карьеры в другой весовой категории дрались, то, что сейчас в ММА как-то на вас это отражается сильно, или это просто мотивацию, как что-то новое для себя используете? Нет, это для меня безумно комфортная весовая категория. Для меня всегда сгонки веса были а, такие стрессовые, а здесь я себя чувствую прекрасно, поэтому я очень комфортно чувствую эту весовую категорию. Yeah, I wouldn't say that I have any problem with the new weight class. If anything, the previous weight cuts were very heavy for me. It was a lot of stress, uh, you know, and then the recovery. So that that was taking. Uh, I was taking beating with that. Um, now, if anything, it, it, it's easier for me. I have to do less cutting, and I feel more comfortable. And I would like to stay in this weight class. Marina, you've talked before about how um, women's MMA in Russia is almost frowned upon to an extent. So, I guess being in a main event and being on the stage, how much does it mean to you to represent your country and um, just kind of move the sport forward back home? Марина в Иране говорили, что в России как бы немножко люди искоса смотрят на женщин, когда на девушек, которые участвуют в смешных единоборствах или, может быть, в каких-то таких брутальных видах спорта. Вы сейчас, будучи девушкой, которая выступает на мировом уровне, то есть представляете, насколько для вас это важно посыл, который могут другие девушки и женщины увидеть? Uh, да, действительно, у нас в России немножко менталитет, они совсем воспринимают женщину бойца, uh, поэтому, наверное, это есть мой выбор у переехать в Америку именно для подготовки к боям, и здесь это нормально, поэтому я как боец здесь уже, конечно, сильно выросла и много чего добавила и изменила в своей подготовке. Uh, yes, uh because it's not too feminine they say you know and that's one of the reasons i actually moved here uh for my camp for preparation uh I, and since i moved here i improved a lot you know i had great sparring partners i'm thankful to the people who helped me to prepare and you know there is there is a reason uh, they don't like it and maybe i can change their opinion thank you marina um at first when you got the call to face kayla was there any feelings um Obviously, as an athlete, you want to face the very best. But was there any feelings of like, uh, thanks a lot, guys, for the favors? I'm facing her for my first my fight for this season. Когда вы первый раз узнали, что Кейла будет вашим оппонентом, вы как-то, может быть, испугались изначально, либо наоборот были благодарны тому, что такая так все сложилось. То есть какая была реакция изначально? Да, когда сказали, что мой первый оппонент будет Кейла Харрисон. Я сказала, вау, <laughs> круто. Uh, на самом деле мысль материальная. Когда я подписала контракт с PFL, uh, для меня мысль всегда вот это сидела, что было бы крутое противостояние сам бы против дзюдо. И тут мне дают такую возможность сразу в первом uh, бою себя это проявить и uh, сделать такой огромный шаг вперед и заявить о себе. 
yes, when I first heard about it, uh, that I'm going to face Kayla, uh, my reaction was, wow, great, like, this is a great opportunity. Um, I actually, uh, I'm a believer uh, that thoughts can materialize, and when I signed my contract with PFL back then, I remember thinking that that would be great if one day we get to face off each other and see Sambo Judo, and well, guess what, it's the first thing I have to uh, face her, because with this structure you never know whether eventually I'm going to face her, and you know, that, that thought became uh, material, and here we are. And uh, how do you keep focus? Um with what's going on with your country, and then you, you kind of represent them at the same time, and uh, like you change people's minds because you know uh, people might think negative of, of Russia, but at the same time you are re representing them, and and MMA um, and as a woman, like how do you keep those uh, feelings separate? Сейчас в мире много что происходит, но конкретно мы понимаем про ситуацию с Россией. Вас это беспокоит, то есть где-то у вас в голове это отражается. Может быть, как-то вы пытаетесь, наоборот, через свою нишу, да, через спорт единоборств показать, что ну, как бы вы представляете Россию. И несмотря на то, что все происходит, как бы, насколько на вас это отражается и беспокоит вас сейчас? Нет, сейчас, конечно, да, в мире происходит сейчас не совсем то, что бы хотелось, да, для нас всех. Но это моя работа, я сейчас на ней сфокусирована, и особо я не придаю этому значения, я нахожусь вообще в нейтральной стране. Америка очень дружелюбная страна, здесь нет никакого ущемления твоих прав из какой-то страны, и поэтому особо это никак на мне не отражается, ко мне никак не изменилось отношение, я тренируюсь в своем зале. В Сэнфорд ММА, которые мне безумно все поддерживают и помогают, помогали мне в этой подготовке. Поэтому никак это не отразилось и на моей, подго ну, на моей подготовке. Uh, yes, indeed, we live during crazy times and we know what's going on in Russia. Uh, I'm trying to stay out of politics and this is my profession. This is, you know, what I'm good at. I'm going to stay uh, in this field. Uh, at the same time, I gotta say, um, I'm thankful that I'm here right now. The United States is a great country. Uh, nobody is being, you know, prejudicial to me. Nobody uh, judging me. Uh, people know who I am. I'm, you know, doing my best. I'm very thankful for people at Sanford. They, they, nothing by the best. Nobody even looked at me the wrong way. So uh, this is my sport. This is what I do. You know, and uh, as long as you're a good person, people know who you are, and you know, you just gotta stay with the right people and feed the right energy. And that last for me, um, is there anything in your downtime you want to go and see or uh, maybe some food to eat here while in Texas? В Техасе, если у вас возможность такая будет, вы уже думали, что вы хотите поделать, может быть, что-то увидеть, определенно будет еду попробовать, что-то увидеть, какие-то планы есть? А, здесь находится Федерация Самба в а, Техас, Арлингтон. Они уже приехали, сделали мне небольшие подарки, приглашают меня к себе в зал. Э, если будет у меня такая возможность, обязательно их зал посещу. Мне очень интересно, а, как именно здесь развивается самбо в Америке. Ведь это самбо национальный вид спорта России. So I learned that here in Arlington they have Samba Federation. Uh, they already came over, they brought me some presents, they agreed with me, they invited me over to their gym. So if I have time, I definitely would like to go because this is the center of Sambo in the United States. Um, I want to, you know, get to see how they operate, maybe meet some uh, proper people. So that, that's one of the things I'd like to do. Thank you. Marina, say that? if uh, you beat Kayla Harrison and go on to become the champ this year, how would that feeling compare to when you first became a world champion in combat Sambo? Uh, вопрос о сравнении двух моментов. Если вы победите Кейлу, то есть это будет огромное достижение. Uh, насколько это будет сравнимо с тем, когда вы в первый раз стали uh, чемпионом мира? То есть uh, вы думаете, это примерно эмоции одного уровня? Uh, безусловно, любая победа, она несет свою особенную эмоцию, поэтому нужно просто подать, принять это все и продолжать дальше работать и совершенствоваться. Это лишь только первый бой. Uh, для нас обеих это сейчас проверка друг друга. Мы также можем с ней снова встретиться в финале, и поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя. Uh, any victory is, of course, a bunch of positive emotions. Uh, as you progress in your career, you know, you might react a certain way. Uh, for me, of course, it's a very uh, important fight. And another thing, regardless of how the fight goes, uh, we might have another opportunity to do it up because it's just the first fight. Uh, so we'll see how that goes. Uh, and uh, again, I, I take every fight very seriously, and uh, emotions always running high. And uh, last for me, I saw on your Instagram a picture of you and Michael Chandler. 
Uh, what was it like training at Sanford MMA, and do you think Chandler prevails over Tony Ferguson this weekend? Uh, на, на Инстаграме мы с, с Майклом Ченом фотография. Uh, мы тренировались в Стэнфорде, насколько вы чувствуете, вам это помогло. И если у вас есть какие-то подсказания по поводу его предстоящего боя с Тони Фергюсом, который сейчас состоится. Да, я тренируюсь в одном из сильнейших залов uh, Америки, в Сэнфорд ММА. Uh, кроме Майкла Чендера, также uh, в моей подготовке участвовали братья Бернс, Хёрбер, Гилберг. Uh, поэтому... Очень много дипломных бойцов, которые мне помогали, именно даже психологически. И вообще, когда ты тренируешься с лучшими, ты сам совершенствуешься, растешь. И могу сказать, что Майк в очень хорошей форме. И я считаю, что победа будет за ним 7 мая. То есть 6 выступаю я, 7 вон мы перед э, нашим отъездом друг другу пожелали удачи. Мы проделали сильный лагерь. Uh, yes, uh, indeed, uh, while I was in Stanford, I got to meet a lot of great guys, a lot of people who were you know, helping me. Uh, Michael Chandler is amazing. Um, also, I got to uh, work with the Burns brothers. Uh, they're amazing. And yeah, it's actually uh, quite a coincidence. I'm having a fight on the 6th, and he's having a fight on the 7th. And obviously, I'm hoping uh, we're going to have two victories in our pockets. Yeah. Marina, one question for me. Um, after you... Uh, beat Kayla on Friday. Who's going to be the first person that you call or text message? Uh, вопрос такой. Uh, после того, как вы победите Кейлу в пятницу, кто будет первым человеком, кому вы позвоните, чтобы поговорить или, ну, чтобы вы услышали поздравление? Я сразу же звоню своему сыну. Для меня это огромная жертва. То, что я делаю сейчас, я жертвую временем про и на провождение со своим сыном. И я всегда после боя всегда сразу же в камеру говорю. Uh, that would be my son. Uh, that would be my son because uh, I feel like I'm sacrificing uh, his childhood in a way. You know, instead of being with him and you know uh, participating in his, his growing up, uh, and not even the first call. Uh, oftentimes, I do it off the cage. I usually say to the camera, "Hello to my son," and um, yeah. So he's the main uh, person in my life right now.